Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo tutorial. Una richiesta dell'amico Giuseppe, brano dei Pu, che vuoi che sia. Vi invito subito a scaricare il pdf che trovate al link qui sotto. Il group base è molto semplice. Vi invito a controllare bene la struttura perché appunto vedrete che la metrica su certe parti cambia da un 4 quarti a un 2 quarti. Quindi attenzione. Nostro group base che vede appunto Charles in ottavi, cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3, rullante sul 4. Il nostro classico group che poi magari varia in certi punti ma sono cose semplici. Comunque vi faccio vedere anche poi le variazioni. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allora una delle variazioni vede sul secondo quarto, sull'ultimo sedicesimo, un colpo di cassa. Quindi rullante sul 2 con un ottavo puntato e ultimo sedicesimo di cassa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qualche ottavo di cassa qua e là anche, ma poche cose. Quindi vi invito poi magari, intanto che guardate lo spartito, a vedere voi le variazioni che trovate. Vi faccio vedere anche qualche fil che troviamo durante il brano. Il primo fil lo troviamo prima del primo ritornello, il nostro groove che non varia per i primi due quarti, dopodiché troviamo un piccolo fil che vede sul 3, cassa sul primo sedicesimo, sul secondo sedicesimo un colpo di tom, ultimo sedicesimo vediamo secondo tom, poi sul 4 troviamo in ottavi rullante e timpano. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Primo finale della prima parte del ritornello, anche qui vediamo un piccolo stacco. Cassa sull'1, sul 2 troviamo esattamente rullante sul primo sedicesimo, timpano sul secondo sedicesimo e cassa e crash sul secondo ottavo. Dopodiché troviamo sul 3 charleston sul secondo ottavo e sul 4 il nostro rullante. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arriviamo alla nostra parte strumentale che vede sulla quarta misura un altro piccolo fill. È simile alla figura che abbiamo visto in precedenza, però ve la spiego meglio. Primi due quarti che vedono il nostro groove invariato. Sul 3 troviamo un colpo di cassa e tom sul primo ottavo, ottavo puntato, sull'ultimo sedicesimo, secondo tom, e poi sul 4 troviamo in ottavi rullante e timpano. Strofa successiva che vede sul secondo finale appunto la stessa figura appena vista, attenzione, si aggiunge un colpo sul secondo tom nel secondo sedicesimo dell'ultimo quarto. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Fil che precede il secondo ritornello è uguale a quello che abbiamo visto che precedeva il primo ritornello, attenzione, sull'ultimo quarto abbiamo due sedicesimi sul timpano 3 4 1 2 3 4 1 ritornello che vede sul primo finale un fill sui primi due quarti tutto in sedicesimi il primo quarto si divide tra primo tom e secondo tom quindi due colpi e due colpi sul due troviamo in ottavi primo ottavo su rullante secondo ottavo cassa e crash sul tre troviamo secondo ottavo di charleston e sul quattro al posto del nostro classico rullante troviamo un colpo sul timpano 3 4 1 2 3 4 seconda parte strumentale quarta misura Primi due quarti il nostro groove base, sul 3 troviamo primi due sedicesimi sul primo tom, sull'ultimo sedicesimo gran cassa, sul 4 in ottavi, primo ottavo sul rullante e secondo sul timpano. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 
ci spostiamo di quattro misure e troviamo un altro fill. Anche qui i primi due quarti il nostro groove di base. Sul 3 troviamo in ottavi, primo ottavo di cassa e il secondo sul primo tom. Sul 4 troviamo primo sedicesimo sul rullante, secondo sedicesimo sul secondo tom e sul quarto sedicesimo un colpo di timpano. 3, 4. Un piccolo crescendo tutto in sedicesimi sul nostro timpano con rullante sul 2 e sul 4 che ci porta poi all'ultima parte. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Fin della quarta misura dell'ultima parte. Sui primi due quarti groove che varia solo sul 2 in cui insieme al nostro rullante troviamo un colpo di timpano. Qua troviamo anche il ride suonato, logicamente eh, si fa un po' fatica, magari eh, toglietelo se riuscite. È stato un errore di scrittura mio, scusate. Sul 3 troviamo i primi due sedicesimi, primo sulla cassa e il secondo sul primo tom. Sul 4, primo sedicesimo sul rullante, secondo sul secondo tom e sul secondo ottavo un colpo di timpano. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ci spostiamo di quattro misure e ritroviamo il fill che abbiamo visto prima del secondo ritornello. 3, 4, 1. Ok, questi i fill principali del groove, comunque non ci sono grosse difficoltà, quindi armatevi di pazienza e divertitevi. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Non mi resta che augurarvi come sempre un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima, ciao!